ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലു ബെസ് അഗെയിൻ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് തൊമ്പത്ത് കടവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നീരണത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് കുറച്ച് അതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നിരണത്തെ എനിക്ക് നല്ല രണ്ട് മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അത് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ് ബൈക്കിൽ കാറിലാണല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തായാലും നാളത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഷോ അല്ലേ നാളത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഷോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രോ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കാരണം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷ്വൽസ് എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ശേഷം നമ്മളിപ്പം കാറിൽ തന്നെയുള്ള ആ യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇൻട്രോ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൺ ചെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് നിരണത്തെ ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ കവാടം ഈ പള്ളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൻറ്റ് തോമസ് നിരണത്ത് വന്നപ്പം സ്ഥാപിച്ച കുരിശ് ഈ പള്ളിക്കകത്താണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു പള്ളികളുണ്ട് സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളി അത് ഇച്ചിരിയൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം അതൊരു ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയാണ് ഇത് മർത്തോമാക്കാരുടെ പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഐതിഹ്യം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിയിലാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയി കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇതിന് ബാക്കിലായിട്ടാണ് നേർച്ചക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നേർച്ചക്കടവ് തോമസ് ലിഹ വന്ന് ആൾക്കാരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മിൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കടവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ കടവിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ നടന്ന് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വിറയലുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ജിമ്പൽസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ജിമ്പൽസ് ഒക്കെ മേടിക്കാം അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് കണ്ടോ നേർച്ചകടവ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ സ്ഥലത്താണ് വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഖ നിരണത്തെ പുരാതന ക്രൈസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് സ്നാപനം നൽകിയത് എൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രഡീഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ സെൻറ്റ് തോമസ് ബാപ്സ് ദ ആൻസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ നിരണം അപ്പം ഇതാണ് കടവ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലാബ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടാണ് നേർച്ച കടവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാണാനൊക്കുന്നില്ല മറ്റു പള്ളികളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ബാക്കി എല്ലാ പള്ളികളിലും സ്നാബി അതായത് ബാച്ച നടത്തിയ ആ ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നിരണം പള്ളി മർത്തോമ പള്ളി പള്ളി എന്ന് പോയി കാണാം സെൻറ്റ് തോമസിന്റെ കവാടം ക്രിസ്തുശിഷ്യനായ മർത്തോമ സ്ലേഹയുടെ സുവിശേഷമായി എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നിരണത്ത് ആഗതനായ സ്മരണ പുലർത്തുവാൻ ഈ കവാടം നിർമ്മിതമായി പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നേർ വടക്കുള്ള തോമത്ത് കടവിൽ വന്നിറങ്ങുകയും ഈ ദേശത്ത് കുറേ കാലം പാർക്കുകയും ചെയ്തു സ്ലീ സ്ലീഹ തൃക്ക പാലീശ്വരം ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ക്രിസ്തു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് ഈ പള്ളിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നേർക്കടവിൽ സ്നാനം നൽകി ഇവിടെ ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു മർത്തോമ സ്ലീഹ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച ഈ സ്ഥലമാണ് ദൈവകൃപയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ യർഷിലെ മർത്തോമ പള്ളിയായി നിർമ്മിതമായത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ഇതാണ് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അതായത് തോമാസ് ലിഹ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ച ആ കല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഒരു പള്ളിക്ക് ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തറക്കല്ലിടാത്ത ഏക ഒരു പള്ളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പള്ളിക്കകത്ത് എന്തോ കൊയറിൻ്റെ വല്ലതും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ലൈറ്റിങ്ങിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അകത്ത് ആൾക്കാരിവിടെ കൊയറിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല രസമല്ല ആരും ആംബിയർ കിട്ടുന്നത് ഇത് വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആരും മ്യൂസിക് കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ ഈ പള്ളിയുടെ ആക്ച്വലി ഇവിടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പണിഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പള്ളിക്കുള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തഡോക്സും മർത്തവമായും പിരിയുന്ന കാലത്തെ അറിയാം അറിയാം അവിടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടിയ പുള്ളികളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തഡോക്സിൽ നിന്ന് മാറി മാർത്തോമ സഭയിലോട്ട് ചേർന്നവരെല്ലാം കാട്ടുകളത്ത് പള്ളിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവിടെ മൂന്ന് കടത്തുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കടത്ത് വെള്ളം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ കഴിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടവക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു സാധനം വസ്തു കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഈ അങ്ങനെ ഈ വസ്തു കിട്ടി കിട്ടി അങ്ങനെ വസ്തു കിട്ടി ഈ നിൽക്കുന്നതും മാറുന്നതും അത് മുഴുവൻ നികത്തി എടുത്ത ഇതാണ് പള്ളി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ടൈറ്റ് സെക്കൻഡ് അന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കല്ലിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഏത് ഈ വാഹനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വടക്കു വശത്ത് വന്ന് ഈ മധുവായുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന ഉടനെയാണ് ഇത് അവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരു കുരിശ് കിടക്കുന്നു കുരിശു കിടക്കുന്നു കുരിശു കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവേനി കണ്ടു എല്ലാവരെയും കണ്ടു കാണിച്ചു ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടത്തില്ല ഇത് ഇടണ്ടിയവൻ ഇട്ട കല്ല ഇടണ്ടിയവൻ ഇട്ട കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമാസ് ലിഹ ഇട്ട കല്ല കല്ല അവിടെ ഇനി ഞാൻ ഇടാനില്ല ഞാൻ ഇടത്തും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സംഗതി രണ്ടാമത് ഇറച്ചിലാൻ പള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഏത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടതാണത് ഇറച്ചിലാൻ പള്ളി അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ അന്നത്തെ ഈ കുരിശ് കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിച്ചേ നമുക്ക് ഇത് തോമാസ് ലീഹയുടെ കുരിശ് തന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതെ തൊട്ടുന്നതെല്ലാം തലവേദന ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഈ വാനം എടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന അതെ തൊട്ടിട്ടുള്ള സകല പുള്ളികൾക്കും തലവേദന അത് കഴിഞ്ഞ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു സൈഡ് മുറിയാ ആ മുറി ഇതിനില്ല പ്ലാനിനകത്ത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ മുറി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തായി ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പം അടച്ചുവെച്ചേക്കുക അല്ല തുറന്നു കിടക്കുക കാണാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ ഒരു അലമാരി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ അന്ന് ഈ അലമാരി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി വെക്കണേന്ന് ആരോട് പറയാണ് കുരിശ് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല അതല്ലിയ മോനെ പറഞ്ഞേ മാർത്തോമ യുഹാനൻ മാർത്തോമ അച്ഛനത്ത് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടെ ചെന്നു അരമനയില് അരമനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കുളിച്ച് മനുഷ്യന് കാണേണ്ട വിധത്തുകയാണ് അപ്പൊ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഒന്നേലും ഇല്ലേലും അവിടെ കിടന്നോട്ടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ പുള്ളിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് സക്രിയാസ് തിരുവേനി ഈ ഇടവകാരനാണ് തിരുവേനിക്ക് അറിയാം വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓക്കെ ഓക്കെ സക്രിയ തിരുവേനി സക്രിയ അറിയാം
ഓക്കെ അപ്പൊ കണക്കും പ്രകാരം അപ്പം ഇതാണ് തോമാസ് ലീഹ സ്ഥാപിച്ച പള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അവരവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന കുരിശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കുരിശൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നിരണ മറ്റേ പള്ളിയില് സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയില് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ നമുക്കത് പറയാനൊക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന പള്ളി ഇവിടെ ഇത് വിളിച്ചാന്നല്ലേ ഞാൻ പലരെടുക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരുടെ ഇവിടെ കളിക്കരുത് 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 ഇവിടെ ഇവർ അപ്പുറത്ത് കളിച്ചു ഈ കുരിശുകടവിനകത്ത് കളിച്ചാൽ നീ വിവരം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജോജന ചങ്ങമ്പോരും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പിള്ളേരും എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ കളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കളി ഇവിടെ നിർത്തണം ഏ എല്ലാത്തിന്റെയും കൈ ഉടിഞ്ഞു നല്ല പരുവത്തിലായി ആണല്ലേ എല്ലാത്തിന്റെ കൈ മുഴുവൻ എണ്ണത്തിന്റെ കളിച്ച മുഴുവൻ എണ്ണത്തിന്റെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പിള്ളേർ ഇവിടെ സൈക്കിൾ എനിക്ക് രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളായി എന്റെ മോന്റെ അപ്പോൾ സൈക്കിളെ കയറി ഉച്ചില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സ് ആകുന്നുള്ള അഞ്ചില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലേ വന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നല്ല അനത്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം പിന്നെ അവരെ കുറ്റമൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ അവർക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല അവരുടെ ആ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്നാ ഒന്ന് കാണാൻ എന്നാ പിന്നെ അതിനത് ഇന്നലെ ഞാൻ വേറെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുള്ളിയോട് ചെയ്യുക എന്നാ പിന്നെ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് മാറ്റിക്കിട്ടും സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇടാൻ വയ്യായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇടണ്ടേ എന്താ സെന്റ് മേരീസ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതെ 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 അപ്പം ഈ മർത്തോമ പള്ളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുരിശ് സംശയം അവർക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നേ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം അവകാശം കാര്യങ്ങൾ അവകാശം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതലാളിത്തം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് നിറണം ഏത് രാജന്റെ വല്യപ്പനും ഈ വെള്ളിക്കര ചിന്നമസാറിന്റെ അപ്പനും പറയുന്നത് ഞാൻ സാക്ഷിയാ അല്ല കള്ളത്തിലൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം എറിച്ചിലെയും മർത്തോമാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അതിൽ ഒരു പള്ളിയാണ് ഈ എറിച്ചിലെയും എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരു പള്ളി ഇവിടുത്തെ സെന്റ് മേരിയസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ആ പള്ളിയിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ആ മുമ്പിൽ പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാൻ നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ നമ്മളെ സെന്റ് മേരിയസ് പള്ളിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരുടെ പുറകെ പോകാം അപ്പം ദേ എന്റെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ആ പള്ളി അപ്പം ഞാൻ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു കടവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു കുരിശും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടവിലും തോമാസ് ലേഹ വന്ന ആൾക്കാരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ നിരണത്തുകാർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ ഭാഗമോടെ ഒന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പള്ളിയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ താറാവുകളൊക്കെ നീന്തി 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 പോകുന്നതാണ്ട്
പരിശുദ്ധന്റെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ആ പള്ളി നമുക്ക് അവരുടെ പേരുകളൊന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്തുവായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പേര് ക്രിസ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഓ അച്ഛനാൻ പഠിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളോ ഡിഗ്രി ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഞാൻ വഴി അടിച്ചാൽ തന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് നിരണത്തുള്ള അടുത്ത പള്ളി തോമാസ് ലീഹയുടെ നാമത്തിൽ ഉയർന്ന പള്ളിയാണിത് സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു കൽക്കുരിശാണ് ഞാനിവിടെ അച്ഛന്മാരോട് ആദ്യം ഒന്നും പോയി സംസാരിക്കണം അച്ഛന്മാരോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ പള്ളിക്ക് അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പള്ളിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ഓരോന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ഇത്രേ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഹൈ ഡെഫിനിഷനിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് പയ്യെ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ വായിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസം അതായത് എ ഡിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എ ഡി അമ്പത്തിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതല്ല ഇത് പള്ളിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിക്കുവാണ് അതും ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുവാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് വായിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടിയാണ് വലുതോശത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുക വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ചെയ്യുവാണ് കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസിംഗ് പവർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ലൈറ്റിങ്ങും ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഒരു മാ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെയോ മാർബിളിൻ്റെ പുറത്തങ്ങോട്ട് അടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് അപ്പം നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആവാത്തത് മാക്സിമം ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്മിതി നിർമ്മിതമാണ് മാർത്തോമൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഇതിനെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും നമ്മൾ അകത്ത് പാദരക്ഷകൾ പുറത്തിട്ട് കയറാനാണ് അനുവാദം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാദരക്ഷകൾ പുറത്തിട്ട് കയറുകയാണ് അകത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബോഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് തിരുശേഷിപ്പാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണക്കുരിശ് കാസ പീലാസ തുടങ്ങിയ അനേക അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അലമാരയുടെ മുൻപിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് വെളുപ്പിനെ അവ കവർച്ച ചെയ്യുവാനായി വന്ന മോഷ്ടാക്കളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അറകളെ എടുക്കാൻ വന്ന അവരെ മുമ്പിൽ ദൈവമാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയാണിത് കള്ളന്മാരെ പിടിച്ച് സ്വർണക്കുരിശ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരാളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് 
ബെന്യായൻ സഹദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഇത് വെച്ചാൽ നടന്നു എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നാളെ മുതൽ നിരണ ഭദ്രാസനം മെത്രാപുരത്തെ എന്ന നിലയിൽ പരി പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയും ഉപകരിച്ചിരുന്ന കിടക്കയുമാണിത് ഈ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അനേക കൽപ്പനകൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ധാരാളം വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു വരുന്നുവെന്ന് അപ്പം പരിമല തിരുമേനിയുടെ ഒരു ഏരിയയാണിത് ഇതകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പുറേ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതേ അങ്ങ് അറ്റത്ത് കാണുന്ന അതാണ് പരിമല തിരുമേനിയുടെ ഒരു കിടക്കയാണ് ഇതകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി കാണിക്കാം ഇതാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ആ ഒരു കിടക്കയാണിത് കിടക്കയും ഒരു ബൈബിളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സിറിയനിലാണ് സിറിയൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിരുമേനി ഉപയോഗിച്ച ചെരുപ്പാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച അന്നത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് വെളുപ്പിനെ വിശുദ്ധ ബെന്യാൻ സഹതയും വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നിൽ ജൂലൈ എട്ടാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള മനോരമ ദിനപത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണിത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു മലയാളം പത്രത്തിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് വായിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ടഫുണ്ട് ഇപ്പം അയ്യെ താഴോട്ടെടുക്കാം അത് എച്ച് ഡിയിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഇത് എച്ച് ഡിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ എച്ച് ഡിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ പയ്യെ 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 താഴോട്ട് എടുക്കുവാണ് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു പോയാൽ മതി പഴയ ലിപിയാണ് പഴയ ലിപി വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ തന്നെ ഇത് വായിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മലയാള മനോരമേ വന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ പണ്ടത്തെ കാളവണ്ടിയാണ് കാളവണ്ടി ഇത് കാളവണ്ടിയുടെ അടിയിൽ എന്തുവാ എലിപ്പത്തായം പോലെ ഒരു സാധനം ചിലപ്പോൾ എലികളെ പിടിക്കാനോ വല്ലതും ആണോ എറിഞ്ഞൂടാ ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹയുടെ പേരിൽ തോമാസ് ലിഹ വന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ബോട്ടാണോ ബോട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതെന്താ ബോട്ടിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പോയി കിടക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വല്ലതും കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി അങ്ങോട്ട് നീക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം അതോ ഇനി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ ശവമഞ്ചം കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഈ ബോട്ടയിലായിരുന്നോ ആൾക്കാരുടെ ശവം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ശവമഞ്ചമാണോ അതോ ബോട്ടാണോ എന്നെനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ശവമഞ്ചമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പം വണ്ടി ഉന്തു വണ്ടികൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ഇത് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ബോട്ടിൽ പോയി എന്നും വരാം ചിലപ്പോൾ അതിനെ പ്രതികരിച്ചായിരിക്കും അത് ഒരു പുരാതനമായ ഇപ്പം റോഡ് ആംബുലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അന്ന് ആംബുലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ഇതൊക്കെ പഴയ പഴയ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഴയ പുരാവസ്തു മുമ്പ് കയറിയ പള്ളിയിലൊന്നും ഇത്രയും പുരാവസ്തു സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതേണ്ടൊരെണ്ണം ഇതുവരെ ശവം മഞ്ചമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തുവാണ് കുറെ പഴയ അരകല്ലും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ 
അരകല്ലേ വേണ്ട ഈ അരി കാട്ടുന്ന സാധനം കുറെ കൽക്കുരിശ് ഇത് ശവമഞ്ചമാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഈ ശ ഈ ശവമഞ്ചത്തെ തന്നെ ശവം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞങ്ങ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ശവമഞ്ചത്തിലാണ് അതായത് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്ക് സൈഡ് ഉൾഭാഗം കയറി കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നിരണത്തോട്ട് വന്ന വഴിയിലുണ്ട് എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാനുള്ളത് മിക്കവാറും ഇത് ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ മിക്കവാറും രണ്ടല്ലേ മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ട് മിക്കവാറും കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ പിന്നെ സഭയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിക്കാം ാണ് മരണത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോട്ട് മാറിയാണ് തോമത്ത് കടവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തോമത്ത് നിന്ന് വാക്ക് വന്നത് പോലും തോമ എത്തിയ എന്നുള്ള അതിൽ നിന്നാണ് തോമത്ത് എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ തോമത്ത് കടവിൽ നിന്ന് തോമാസിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നടന്നു വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മാറി അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു കുരിശ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം തോമാസിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ മതവിരോധികൾ ആ കുരിശെടുത്ത് ആറ്റിലെറിഞ്ഞു പിഴുത് ആറ്റിലെറിഞ്ഞു ആ പിഴുതെറിഞ്ഞു എന്ന് തോമാസ് ലീഗ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിഴുത പിഴുതെറിഞ്ഞ കുരിശ് വന്ന് അടിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ തോമാസ് ലീഗ ആ കുരിശെടുത്തിട്ട് അതേ കുരിശെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കുരിശ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു സമയത്താണ് മർത്തോമാപ്പള്ളി അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം മർത്തോമ സഭ രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം നൂറ് വർഷത്തിന് മേളിലെ ആവുന്നു അപ്പം ആ കുരിശ് ആദ്യം വെച്ച സ്ഥലത്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് ആ മർത്തോമാപ്പള്ളി പണിതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും തോമാസ് ലീഗ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചത് ഈ കൽക്കുരിശ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം പ്രകാരം രണ്ടു വട്ടം കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വട്ടം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ആദ്യം അത് സ്ഥാപിച്ച് പിഴുത് എറിഞ്ഞു അത് ആറ്റിൽ വന്ന് ആറ്റിക്കൂടെ ഒഴുകി വന്ന് അടിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് അടിഞ്ഞു ആ തോമാസ് ലീഗ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തോമാസ് ലീഗ് മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെയാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പള്ളി പണിയണമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തോമാസ് ലീഗ് ഇവിടെ തന്നെ അല്ല അവിടോട്ട് പിന്നെയും പോയില്ല ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുരിശ് വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ പള്ളി ഇപ്പം ഈ പള്ളി ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുക്കിപ്പണ നാലാം തവണ പുതുക്കിപ്പണ ദേവാലയമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പുതുക്കിപ്പണിതിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് ഇതിൻ്റെ പണികൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്മൃതി മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ മനോരമ പത്രം അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരു കള്ളന്മാരെ കണ്ട് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിനിപ്പുറത്ത് വേറൊരു പത്രം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ കോപ്പി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പത്രത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ പത്രമാണത് ആ പത്രത്തിൽ തോമാസ് ലിഹ സോറി ഈ ഈ നാലാമത്തെ ഈ ദേവാലയത്തിന് പണിയുടെ 
ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുള്ള പഠനങ്ങൾ വേണ്ടിയതുമായ ഒരു കുരിശം കൂടിയാണ് അത് ഒറ്റക്കാരിലുള്ള ഒരു കുരിശം പുളി ദേവാലയം പണിതിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം പണിത ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബാൾട്ടൺ മിസ്റ്റർ ബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് അത് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിസൈനും എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കോൺവിൽ ഭീമോ പില്ലറുകൾ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ മറ്റ് പത്ത് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആർച്ചുകളാണ് അതിന്റെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദേവാലയമാണ് ഇത് നൂറ് നൂറ്റി ആറ് നൂറ്റേഴ് വർഷം അഴക്കം ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വിശാലമായ മദ്ബഹായാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ കബറുകൾ അതിനുള്ളിലുണ്ട് അതിനുള്ളിലെ നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വിളക്കാണത് മാമുദീസ തൊട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു 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 ഈ ദേവാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പിന്നീടും അതിന് മുമ്പും ഒക്കെ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സമാപരമായിട്ടും അല്ലാതെയുമുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുരിശുണ്ട് അത് നിരണം കുരിശ് അയൺ ക്രോസ് ഓഫ് നിരണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഈ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തുമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പേർഷ്യൻ രൂപ മാതൃ മാതൃകയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു കുരിശിന്റെ രൂപമാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാ സ്മൃതി മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടം അത് തന്നെ അറുന്നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു നെൽപ്പുരയാണത് മൂന്ന് അറകൾ മുകളിൽ താഴെ വിശാലമായ വലിയൊരു അറയുമുള്ള ഒരു നെൽപ്പുരയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം പുരാവസ്തുക്കൾ ഇരിപ്പുണ്ട് താളിയോലകൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം താളിയോലകളാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിലും ഇരിപ്പുണ്ട് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ അവിടെ പുരാവസ്തുക്കളൊക്കെയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമാത മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സംഭവം ആ പത്രത്തിലൂടെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് എനിക്ക് ചുരുക്കമായിട്ട് ഈ പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുവാനായിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാം കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഏതൊക്കെ പള്ളി എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചു അപ്പം ഏത് പള്ളിയാണ് തോമാസ് ലീഹ സ്ഥാപിച്ച പള്ളി നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പള്ളി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മർത്തോമ പള്ളി ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളി ഏത് പള്ളിയാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചതെന്നോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഉത്തരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കൺക്ലൂഷനും കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ഞാനൊരു ചുരുക്കതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അജ്ഞ ഒരു ഒരു അച്ചായൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുരിശ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ആ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് അതൊരിക്കലും ഒരു അവരത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യമേ തോമസ് ലിഹ വന്നത് തൊമ്മത്ത് കടവിലാണ് തൊമ്മത്ത് കടവ് നമ്മൾ പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ കടൽ മാർഗമാണ് നേർക്കടവിൽ വന്ന് നേർക്കടവിൽ വന്നിട്ട് ആ നേർക്കടവിൽ ആ യരുശലേം പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് അവർ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വർഷിപ്പ് അതായത് ആരാധന അന്നുണ്ട് പള്ളി ഇല്ലേലും ആരാധന അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ആരാധന നടത്തിയ ഒരു ഏരിയയാണ് ആ ഒരു മർത്തോമപ്പള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം നേർക്കടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി അന്നത്തെ സാമൂഹിക വിദ വിരുദ്ധർ അവിടെ സ്ഥാപിച്ച കു കുരിച്ചെടുത്ത് പറിച്ച് എറിഞ്ഞുവെന്നും അതിവിടെ വന്ന് അടിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ അതിൽ അതിൽ നമുക്ക് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പള്ളിയും ഈ കടവും തമ്മിൽ ഏകദേശം വളരെ വ്യത്യ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ദൂര വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാതെ ആ കാണുന്നതാണ് പള്ളി ഇല്ലേ ഈ കാണുന്നത് കടവാണ് അപ്പം പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാലത്ത് ആ ഭാഗം വരെയൊക്കെ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇത് കണ്ട് കാണാം മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കായലിൻ്റെ ബന്ധം കണ്ട് കാണാം ഇപ്പം ചിലപ്പം കായലൊക്കെ ശോഷിക്ക് ശോഷിക്ക് ചിലപ്പം ഇത്രയും വളരെ ചെറുതായതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസ്പറൻസി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ അവിടുന്ന് പറിച്ചെറിഞ്ഞത് ചിലപ്പം ഇതുവഴി ഏകദേശം ഒഴുക്കും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വൺ ഒഴുക്ക് ഇതുവഴി വരുന്നുമുണ്ട് ആ ഒഴുക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് അടിഞ്ഞ് കാണാം ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥാപിച്ച് കാണാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശരിയായിരിക്കും പിന്നീട് ആ മർത്തോമ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മർത്തോമ സഭ രൂപീകരി
ഒരു മർത്തോമാപ്പള്ളി വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ മർത്തോമാപ്പള്ളിക്കാർക്ക് അവർക്കൊരു ആരാധന നടത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു ആരാധന ആലയം ഇല്ലായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം അടുത്തൊരു പള്ളിയിലാണ് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു ആരാധന ആലയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഈ സ്ഥലം ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തല്ലേ തോമാസിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥലം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ പുരയുടെ അന്നേരം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പുരയുടെ മേടിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തത് അങ്ങനെ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ടൈറ്റസ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരുമേനി ആ തിരുമേനി അവിടെ കല്ലിടാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ കല്ലിടാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് വാനം മാന്തിയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കുരിശാകൃതിയിൽ ഒരു കല്ല് കിടക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പം അത് ഏകദേശം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏതൊരു പ്ലാവിൻ്റെ വേരിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു ഈ കുരു ഈ ഒരു കൽക്കുരിശ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഇത് ഈ പള്ളിക്ക് ഞാൻ തറക്കല്ലിടത്തില്ല കാരണം ഇടേണ്ടവൻ ഓൾറെഡി ഇതിനെ തറക്കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് വിശുദ്ധ തോമാസ്ലിഹ ഓൾറെഡി തറക്കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് ഈ മർത്തോമ പള്ളി അവിടെ പണിയുന്ന ആ പള്ളിക്കാരുടെ ഒരു ദൈവ നിയോഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ സ്ഥലം മേടിക്കുകയും അവരത് കുഴിച്ചു നോക്കിയതും ആ പള്ളി ദേവാലയം ഉയർന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തോമാസ്ലിഹ കുരിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആണ് ആ ദേവാലയം ഉയർന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യവും ആ വന്ന് വന്ന് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലവഴി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പല നമുക്ക് വ്യാജ്ഞാനങ്ങളും വരാം അങ്ങനെയാണ് ആ പള്ളി അവിടെ രൂപം കൊണ്ടത് അതായത് തോമസിൻ്റെ പേരിൽ ഉയർന്ന പള്ളിയല്ല പക്ഷേ അത് തോമസിൻ്റെ പേരിലാകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ തറക്കല്ലിടാതെ പണിഞ്ഞ ഏക ഒരു പള്ളിയും നിരടത്തുള്ള യരുശിലെ മർത്തോമ ചർച്ചാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പള്ളി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിരണം അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ തിരുവല്ല എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന സമയത്തും ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അമ്പലവും ഈ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റിനും ഒരുപാട് വാസികളുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസാമ്രതമുള്ള അതായത് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഏരിയയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പത്തനംതിട്ട ഈ ഒരു തിരുവിതാംകൂർ ആ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പള്ളി എന്ന് വേണേൽ അവകാശപ്പെടാവുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പുറയെ കാണുന്ന തെൻ മേരിയസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് അപ്പം വന്നു നോക്കുന്ന രീതിയിൽ തോമാസ്ലീഹയുടെ പേരിൽ പണിഞ്ഞ ഒരു പള്ളിയല്ല രണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് അതിലൊന്ന് തോമാസ്ലീഹയുടെ പേരിൽ പണിഞ്ഞ പള്ളിയും മറ്റൊന്ന് തോമാസ്ലീഹയുടെ പള്ളി പേരിൽ പണിഞ്ഞത് എന്ന് ആകേണ്ടി വന്നു അതായത് അങ്ങനെ ആയി വന്നു തോമാസ്ലീഹയുടെ പേരിൽ വരേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ മർത്തോമാപ്പള്ളിയുടെ പ്രാധാന്യം ആദ്യമായിട്ട് കുരിശ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം എന്നാൽ അത് തിരിച്ച് വന്ന സ്ഥലം അതായത് തിരിച്ചത് പറിച്ച് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ദൈവനിയോഗത്താൽ വീണ്ടും വന്ന് അടിഞ്ഞത് ഈ പള്ളി ഇവിടെ വീണ്ടും തോമാസിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ച കുരിശ് എന്നുള്ള എന്ന എന്നതിൽ എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചും തോമാസ് ലീഹയുടെ പള്ളിയാണ് രണ്ട് പള്ളിക്കും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു പള്ളി പ്രതീക്ഷിച്ചവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് പള്ളി കിട്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഓർക്കുക തോമസ് ലിഹ ആദ്യമായിട്ട് കല്ലിട്ട ആ പ്രദേശത്തെ ആ പള്ളിയാണ് മർത്തോമ പള്ളി അതിനുശേഷം പറിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം തോമസ് ലീഹ വന്ന് പുനർസ്ഥാപിച്ച ആ കുരിശ് പുനർസ്ഥാപിച്ച ആ പള്ളിയാണ് ഈ എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്ന പള്ളി അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ള രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഒന്ന് നിലയ്ക്കലും കൊല്ലത്തും അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറേ ഭാഗം മിസ്സായി പോയി അതെനിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് തരികയാണ് ആ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തത് ഇതിന് ശേഷം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയണമെന്ന് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനത് പറയുവാണ് ശേഷം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അപ്പം ഇനിയും വീഡിയോകളുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നിലയ്ക്കലും നിരണത്തും സോറി നിലയ്ക്കലും കൊല്ലത്തും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു